Was ist Life is Strange? Es tritt in die Fußstapfen von der Telltale-Spiele The Walking Dead, Game of, Game of Thrones, ähm, Jurassic Park und so weiter. Viele loben dieses Spiel, es sei besser als The Walking Dead. Es hätte mehr Interaktionsmöglichkeiten als The Walking Dead. Viele sagen aber auch, es sei... Die Story sei... Ich fange nochmal von vorne an. Willkommen zu meinem neuen Projekt. Ihr seht es schon, Life is Strange. Eigentlich hatte ich vor, ein anderes Spiel nach Discworld zu beginnen, aber irgendwie kann ich meine Hände nicht von diesem Spiel lassen. Beziehungsweise ich habe 30 Minuten wie mal Daumen reingespielt und ach, ich muss es einfach spielen und ich muss es euch zeigen. Es ist von einem Entwickler, der in Frankreich sitzt. Don't Not oder Don't Not oder Do No Entertainment, die ihr erstes Spiel 2013 auf den Markt gebracht haben, das hieß Remember Me, damals noch gepublished von Capcom. Leider ist dieses Spiel gefloppt an der Kasse. Kein Mensch hat sich das gekauft. Was heißt an der Kasse? Ist ja kein Kinofilm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, es war ja ein sehr seltsames Spiel, also das sehr Story getrieben, aber mit einem Kampfsystem womit sich viele nicht eben anfreunden konnten und einigen Längen im Spieldesign. Aber nun gut, darum geht es jetzt nicht. Es geht um Life is Strange. Rausgekommen, die erste Episode. Es ist ein Episodenspiel, genauso wie die Telltale-Spiele. Es tritt auch in die großen Fußstapfen der Telltale-Spiele. Und genauso schwierig werden die Entscheidungen für uns werden. 2015, irgendwann Anfang 2015, kam die erste Episode... Währenddessen hatte, hatte der Entwickler dann mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und, standen, und er stand kurz vor dem Konkurs. Er suchte verzweifelt nach einem, nach einem Publisher, aber keiner wollte dieses Spiel publishen, nur unter der Voraussetzung, dass dieses Spiel einen männlichen Protagonisten hat. Da der Entwickler aber dies nicht wollte, aus einem bestimmten Grund, den wir dann gleich herausfinden werden, ähm, den ich natürlich auch noch nicht weiß, aber wir werden es sehen. Square Enix hat sich dann dazu bereit erklärt, dieses Spiel zu publishen, hat noch mal ein bisschen Geld reingepumpt, dass die restlichen vier Episoden fertiggestellt werden konnten. Und ja, jetzt sitze ich vor diesem Spiel. Ihr seht es schon in deutscher Sprache, beziehungsweise in deutscher Schriftform nur. Aber das schmälert dieses Erlebnis nicht im geringsten. Das hat uns ja auch bei, schon bei The Walking Dead nicht gestört. Hier nochmal ein großer Dank, falls du dies liest, äh, beziehungsweise falls du dies hörst oder falls du dies jemals sehen solltest, an Squall, der diese deutschen Texte, sofern ich das besser nicht besser beurteilen kann, im Alleingang übersetzt hat. Alles im Spiel, so habe ich zumindest das richtig verstanden, ist auf Deutsch. Auch die Tagebucheinträge und so weiter und so weiter. Wir werden es gleich gemeinsam herausfinden. Entscheidungen werden hier wieder eine wichtige Rolle spielen, habe ich ja schon angekündigt äh, oder hatte ich ja schon angemerkt. Und ja, ich werde wieder das genauso handhaben wie schon bei den The Walking Dead spielen. Ich werde Episode für Episode spielen. Das heißt, ich werde jetzt keine, keine Folge aufnehmen für 30 Minuten und dann die nächste für 30 Minuten und dann die nächste, sondern ich werde jetzt eine Episode komplett spielen. 
Und dann werde ich sie nach und nach in Scheibchen, in Stückchen, in kleinen handlichen Happen für euch zurechtlegen, um sie euch zu präsentieren. Aber nun gut, wir wollen gar nicht mehr Zeit, zu äh, gar nicht mehr Zeit verdrödeln. Wir haben schon vier Minuten hinter uns. Wir legen los mit Life is Strange. Viele sagen, dieses Spiel sei Anwärter auf das Spiel des Jahres 2015. Ich weiß gar nicht, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie das jetzt... Äh, die laufen ja noch aktuell so ein paar Abstimmungen, zumindest GameStar und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie da die, die aktuellen Meinungen sind. Viele sagen, es sei besser als The Walking Dead, weil es mehr Interaktionsmöglichkeiten hätte und weil die Charaktere angeblich nicht so blass seien wie in The Walking Dead, obwohl ich das irgendwie nicht unterschreiben kann, aber so viel sei mal dazu äh, gesagt. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal reingespielt. Auch heute noch mal ganz kurz, um den Sound zu testen. Den Spielstand, den können wir jetzt löschen. Was ist das Besondere an Life is Strange im Vergleich zu äh, The Walking Dead? Ich sage nur so viel. Schmetterlingseffekt, Butterfly-Effekt, Chaos-Theorie. Wem jetzt ein Licht aufgeht, der wird ungefähr erahnen, was uns erwartet. Aber nun gut. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ich habe es ein wenig leiser gemacht, als es ursprünglich ist. Und ja, jetzt geht's hier los. Version 1.0. und so weiter. Ich wünsche euch viel Spaß und ich wünsche uns vor allen Dingen viel Spaß mit Live is Strange. Life is Strange ist ein storybasiertes Spiel, in dem all deine Entscheidungen von Bedeutung sind. Ihre Konsequenzen beeinflussen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Handle weise. Wo zum Geier befinden wir uns hier mit einem Mädchen an unserer Seite? Ein gewaltiger Sturm, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr hört mich. Es ist verdammt laut aktuell. Wir doch gleich mal, um uns ein bisschen umzuschauen. Was ist das denn? Ein gewaltiger Wirbelsturm. Ich werde euch übrigens informieren, ab wann dieses Spiel für mich bleiben wird, mit, ja. Was für ein gewaltiger Sturm. So surreal. Famously called film, little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and 
That Anybody? sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. <laughs> there you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ein Fotokurs, also ein Kamerakurs, wie auch immer wie das, man das heißt, wie, wie auch immer das heißt an der High School. And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. I can't believe Seriously, I still have this pencil I case. I should upgrade to the 21st century. <laughs> but I like it old school. And any one of you could do that to me. I haven't kept up with my journal as much as I should. Isn't that too easy? Too obvious? If anybody else looked at this, what would they think? Cool. Tagebuch komplett in Deutsch. Hammer nice. Wir werden jetzt erstmal lesen, Leute. Oh ja, auch wenn das jetzt am Anfang vielleicht nicht so cool ist. <lacht> Entschuldigung. 1. Oktober, Oktober. Mein liebster Monat. Das beste Wetter im Jahr. Ich liebe es, wie die Blätter ihre Farbe wechseln und sich in kleine Flammen verwandeln. Aber es ist immer noch scheiße heiß. Danke, Global Warming. Also, globale Erwärmung. Und ich kann die dicken Jacken und Sweater noch nicht rausholen. Oder die Horrorfilme. Bald. Kate hat mir The October Country von Ray Bradbury geliehen. Ich habe nicht viel von ihm gelesen, weshalb mir Warren fast meine Geek-Lizenz entzogen hätte, bis ich ihm meine Battle Royale, äh, äh, mein Battle Royale Buch gezeigt habe. Aber er trifft die Herbstatmosphäre in Provinzstädten auf den Punkt. Das letzte Mal, dass ich ein Halloween-Kostüm getragen habe, war zusammen mit Chloe. Ich habe Bilder davon in einem meiner alten Alben. Ich sollte mir eine echte Halloween-Party suchen und versuchen, mich unter die Leute zu mischen. Entweder das oder die Vortex Club Schwimmparty. Oder Schlimmparty. Du bist eine Witzkanone, Max. Zumindest will ich versuchen, aus meinem Kokor zu kriechen. Ich sollte nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell schon komplett gedreht hat. Wie mir meine Eltern schon hundertmal gesagt haben, du hast alle Zeit der Welt. Wie geht's ja voll ab im Tagebuch? Alter. Ist das das Aktuelle? Ah, guck mal, da ist Seite 1. 10. Juli 2013. Die Blackwell Academy hat mich aufgenommen. Das ist die, auf der wir jetzt quasi sind, nehme ich mal an. Ähm, wenn Worte tanzen könnten, wäre das hier ein Rave. Auch wenn ich nie auf einem war. Aber wen juckt das? Ich gehe auf die Blackwell Academy. Ich hätte nie gedacht, dass ich so aufgeregt sein würde. Uh, immerhin habe ich in der Stadt mal gewohnt. Aber als ich das Schreiben von der Blackwell gesehen habe, ging mein Puls ganz schön ab. Ich dachte, da steht sowas wie, tut uns leid, netter Versuch. Zuerst wollte ich das Ding gar nicht lesen. Ich wollte lieber in seliger Ungewissheit bleiben, als abgelehnt zu werden. Aber als ich dann die ersten Worte gelesen habe, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich habe geschrien. Meine Mom hat geweint und mein Dad hat gelacht. Es war so verrückt, aber sie sind glücklich und das Stipendium bedeutet auch finanzielle Unterstützung, weil sie nicht für mich an der Blackwell zahlen müssen. Das heißt, neue Klamotten und, wenn es klappt, ein neuer Laptop. Oh, und ich kann es nicht oft genug sagen. Ich gehe auf die Blackwell Academy. 18. August 2013. Das war's also. Ich ziehe von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Normalerweise gehen die Leute auf die nächstgelegene Highschool. Ich auch irgendwie, auch wenn ich da vor fünf Jahren weggezogen bin. Von all den großartigen Möglichkeiten dieser Welt suche ich mir ausgerechnet das kleinste Nest, das ich damals gar nicht schnell genug verlassen konnte. Vielleicht habe ich die ganze Zeit nur einen Grund gesucht, zurückzukommen, um herauszufinden, ob Chloe und ich noch Freunde sind. Ich wünschte, Chloe wäre mit uns nach Seattle gezogen. Die Stadt ist wie für sie gemacht. Seattle ist wie das Abenteuer, das wir immer wollten, als wir in unserem Zimmer oder in den Wäldern Piraten gespielt haben. Unsere sagenumwobene, weit entfernte Schatzinsel mit Coffeeshops. <lacht> ja, ist klar. Aber Seattle war kein Märchen. Au contraire, die Blackwell Academy kommt mir jetzt exotischer vor als jeder andere Ort auf der Welt. Fotografie bei Mark Jefferson studieren. Hier Blumen und Herzchen einfügen. Und da sind lauter coole Studenten von überall. Es wird alles anders als jetzt an meiner Highschool. Ich hatte nie wirklich einen Draht zu meinen Klassenkameraden oder zu Jungs. Ich habe schon ein paar gute Freunde, aber es ist Zeit für was Neues. 
Vielleicht wird Arcadia Bay am Ende die Schatzinsel voller Abenteuer sein, die ich immer gesucht habe. 25. August. Langsam wird's ernst. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Scheiß ich hab. Bis ich meinen ganzen Scheiß einpacken musste. Meine äh, Mom und Dad werden ganz schön nervös, jetzt wo ich meine Zimmer au ausräume. Ich habe Mom erwischt, wie sie geweint hat, als sie meine Sh Shirts verpackt hat. Und dann hätte ich am liebsten auch geheult, wie ein kleines Mädchen. Das für immer in Seattle bleibt. Statt alles einzupacken, hätte ich all mein Zeug lieber niedergebrannt. Dann einen Secondhand-Job leergeräumt <lacht> und eine ganz neue Max-Kollektion kreiert. Nicht, dass es eine alte Max-Kollektion gegeben hätte. Niemand kennt mich dort, außer Chloe. Und wer weiß, wie fremd wir uns jetzt sind. Ich könnte mir die Haare schneiden, mir ein Tattoo und ein paar Piercings zulegen. Vielleicht einen süßen Austauschschüler aus Paris oder Rom daten. Ich kann alles machen, solange ich nicht erwischt werde. Und da gibt es so viele super coole Möglichkeiten, meine Fotos bekannt zu machen. Wenn ich Angst kriege, muss ich nur daran denken. Und die Aufregung packt mich. Und dann ist mir nicht mehr nach Heulen. Meine Haut kribbelt. Das ganze Universum steht mir offen. Ich kann es kaum erwarten. Ich will einfach, dass es an der Blackwell anders läuft. Wie es weitergeht in diesem Tagebuch, werden wir dann in der nächsten Episode betrachten, wenn wir das können. Oder am Ende dieser vielleicht mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, wann und wie die Ende. Vielleicht zwischendrin irgendwie mal schauen. Aber jetzt geht's, wollen wir erstmal weitermachen, glaube ich. Das werden wir uns auch später anschauen. SMS haben wir auch bekommen von unserem Vater. Ich wünschte... Ich wünsche dir einen ganz besonderen 18. Geburtstag. Du bist jetzt erwachsen, aber du wirst, unser, du wirst immer unser kleines Mädchen bleiben. Schau mal auf dein Konto. Nicht alles auf einmal ausgeben. Hey Max, bist du da? Immer, alles klar? Willst du einen Tee nachher? Klaro, nach, nach vier habe ich Zeit. T, T, Y, L. Äh, keine Ahnung, was das bedeutet, diese Abkürzung. Happy Birthday, Maxine! Wir können kaum fassen, dass es schon ganze 18 Jahre her ist, seit du in unser Leben getreten bist. XO, ja, ist klar, ob das Eltern so machen würden. Warren, wer ist Warren? Hey, sollen wir uns nach der Schule auf einen Kaffee treffen? Ich brauche eine Entschuldigung, nicht zu lernen. Bitte. Guck dir unbedingt Neck Romantic auf meinem USB-Stick an. <lacht> hey, Mad Max, lass uns was machen. Warte, ich, ich muss für einen Physiktest lernen, aber... Also, wenn wir, wenn wir was machen, müssen wir auch die Beschleunigung messen. Ignoriere mich nicht. Hm, okay. What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? Ich glaube, ich habe mich lange genug gelangt. Weiter geht's. She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war being I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. Okay. And both were the great chroniclers of the 1950s. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. All right. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century... I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Uh, puh, keine Ahnung, ey. You're asking me? L let me think. Um. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. 
The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ein harter Tag an der neuen Schule für Max. Unsere Victoria doesn't waste a second kissing ass. Mm, kissing ass. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive mm -hmm. everything. Everything, uh... I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Alter, 5299 Dollar, what the fuck, ey. Produkt GRLT-64S. Mit der Geschwindigkeit und Leistung an Bord, die man von einer neuen Green Lit oder Green Light erwarten darf, ist die äh, äh, zusätzlich mit verbesserten Features und optimierter Bedienbarkeit ausgestattet. Sie fotografiert alles, was du willst, wo du willst. Direkt aus der Kamera haben die JPEG-Fotos. Bereits überragende Qualität und bringen Tiefe, Schärfe und Kontrast auf ein bisher unerreichtes Level. Ja, Schnäppsche würde ich sagen. Auf jeden Fall. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. <lacht> That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Pop Wine is uh, Grunge tot? Die neuesten Fotos von Mark Jefferson inklusive 10 Gründe für digitale Post. Ah, ein berühmter Lehrer, den wir wohl haben. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. Mm -hmm. I could pump out a whole gallery show with that thing. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Ich habe irgendwas vergessen hier. Also that printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Ach komm. Someday. Du sagst doch nicht. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okay. Die andere, der hat doch hier ein Stück Papier mal zugeworfen bekommen. Mal gucken, was das ist. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Liebe Kate, wir lieben dein Porno-Video. Blackwell Academy. Ja, okay. Porno-Video. Kate? Das ist doch hier... Warte mal. Wo, wie war das? Wo war Tagebuch nochmal? Wie mache ich denn Tagebuch? Ah! Moment. Ne, 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 ne. Nee, Chloe ist unsere Freundin. Okay. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. You seem quiet today. Just thinking too much. Hmm. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay. Huh. This might make a cool shot. Oh, machen wir noch eins. Was? Bla bla bla. Ember forever? Darf ich mir das auch anschauen vielleicht? Äh. Wo können wir uns denn Fotos anschauen? Ah, hier. Geil. 
Da also können wir uns die Notizen nochmal angucken, okay. Hm, okay. This is definitely where cameras go to heaven. Mm. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? What? I'm <coughs> sorry, So cool that we can check these out anytime. The decisive moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Any leap of it's mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the masters. Dolly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Somewhere here? You can never escape the lighthouse here. Hmm. It's not our Tagtraum. Or so. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Oh, geil, er fand's ja hier auch in der Schule. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Mm. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. On this bad boy. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. Pff, I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Hmm. This is Everybody's ridiculous. Darling. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Hmm. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Oh, gar nicht so einfach, ne? Wenn man sieht, wenn man so ein bisschen introvertiert und schüchtern ist und vor allen Dingen an der neuen Schule noch und so weiter. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Mm -hmm. Bist du ein Held des Alltags? Finde es heraus. Mach mit und gewinne. Helden des Alltags. Fotowettbewerb. Reiche ein Foto ein, das dich selbst oder andere bei einer heldenhaften Tat zeigt. Deadline 9. Oktober 2013. Der Sieger gewinnt eine Reise nach San Francisco und repräsentiert seine Universität beim nationalen Helden des Alltagswettbewerb in der Zeitgeist Gallery am 11. Oktober 2013. Du kannst eine, ein Foto mit dem zugelassenen Formular einsenden. Unter 18-Jährige benötigen eine Einwilligung der Eltern, die dem Foto beigelegt werden muss. Okay. Dann gehen wir mal raus. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Just cute? Hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so sharp. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. Diesen Moment kenne ich nur zu gut, wenn man seine Musik zu all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I 
like to be part of I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. The There's Taylor, always waiting for Victoria. The world from the ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. These missing persons posters are popping up everywhere. Vermisst. Rachel Amber, 19 Jahre. Letzt gesehen, Arcadia Bay. Vermisst seit Montag, 22. April 2013. Sonstiges. 19 Jahre, 160 Kilo. Blond, grün, braune Augen. Drachst du auf der Bade und ein Stern am linken Handgelenk. Bei Hinweisen bitte melden. Blut, jetzt spenden. Die Blackwell Academy braucht frisches Blut. Kommt zum Halloween Blood Drive am 31. Oktober 2013. Bestes Kostüm gewinnt einen Preis. 9 bis 16 Uhr. At Blackwell Sporthalle. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. I cry sometimes walking around. I hate having everybody see inside my locker. Wondering why she cries. I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. That's Dana talking to, I think his name is Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. Mm. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. No, it's Stella is always deep in her nose. She didn't come to Blackwell to mess around. Yes, this poster must stop fully dead in her tracks. Das liegt hier nochmal von vorne los, keine Sorge. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Okay. To all of you, American girls, it's sad to I wish October would last forever. <laughs> without you, American it looks like she's been gone for months. Like be part of the they, they, world world this thing, you, they should just call it a sugar machine. The that would be awesome if you put money in there and a bag the of sugar dropped out. <laughs> Don't need a PC, missed the Poetry GM tryouts, and I did not steal that backpack. Belohnung! Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria geklaut, als ich den Tisch verlassen habe. Ich brauche den Kram für die Schule und auf dem Tablet sind einige sehr persönliche Fotos meiner verstorbenen Katze. Rest in peace. Also bin ich bereit, einen kleinen Winterlohn zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn du Hinweise hast oder gesehen hast äh, oder gestehen willst, du, äh, du weißt, wo du mich findest. I wish I had Aufgemerkt, Blackwell Poetry Jam Broke, ja, Poesie nehme ich mal an, Poetry. Am 5. Oktober, 15.15 Uhr in der Bücherei. Verkaufe PC-Laptop, voll aufgeladen, 600 Dollar oder bestes Angebot, Kontakt. Min D at blackwellacademy.ed That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. 
rettet Arcadia Bay. Im letzten Jahrzehnt hat der Klimawandel die Oregon Küste inklusive Fischen und Fauna verändert. Das hat die Fischereiindustrie im Staat dezimiert, besonders in Arcadia Bay. Erhebt eure Stimme gegen Verschmutzung und rettet unsere historische Stadt. Lasst eure Stadt nicht untergehen. Was wir übrigens im Tagebuch gelesen haben, du hast zu viel Zeit, wie du willst oder irgendwie sowas, das wird eine wichtige Rolle spielen noch, aber dazu bald mehr. Gun Free Zone, alles klar. There's Hayden, another Vortex Club Bro. But he's actually not an ass. Na, Gott sei Dank. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. It looks like she's been gone for months. For months. Haben wir da noch was oder war es das? Okay, scheint alles zu sein hier. Keine Sorge, wir gehen gleich zur Toilette, aber ich will mir hier erstmal alles anschauen. Sehr wichtig für mich. Nerd Alert. This poster has Warren written all over it. American girls, it's sad to There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Figures Juliet will be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Driving a car by the seaside. Principal doesn't come out of his office much. Miss Grant is a great science teacher. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Yeah. To all of you. There's the lighthouse again. Was hat es damit auf sich, ey? Yay, Halloween. My favorite time of year. American girls like dollies with shiny smiles. The big foot stomp. I should develop some school spirit. Go team. Go team. Voll Emotion. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Oh, das weißt du doch gar nicht, Süße. I like skater boys. Ah, uh, Samuel is such a weirdo. But I kind of like that about him. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Bester Sänger ever in Oregon sucht den besten Gitarristen ever, um die krasseste Band zu gründen und die Welt zu erobern. Einflüsse, The Ramones, The Shines, The Beatles, The Ramones, The White Stripes, The Ramones, The Smiths, The Who, The Ramones, The Style Council, The Ramones und Lady Gaga. Alles klar. Kontakt Steve Hackney, Telefonnummer 555-846-9129. Keine Anrufe vor 16 Uhr oder nach 18.35 Uhr an Wochentagen. Traurig? Allein? Deprimiert? Komm und bete mit Gleichgesinnten. Bibellehre sonntags 12 Uhr in der Arcadia Bay Bibliothek. Alle Konfessionen willkommen. So werdet glücklich. Schlimm wie ein Otter. Erfahrener, pensionierter Sportlehrer und ehemaliger Otter-Champion trainiert dich persönlich durch das Wasser zu gleiten und den Otter in dir zu wecken. Für Details kontaktiere Michelle Barinci, äh, oder Bar Barinci Waterlocked at Arcadia Bay Gym. Wet. Tab Tablet ohne Gebrauchsspur zu verkaufen. Mit 5 GB voller Katzenfotos. <lacht> äh. Alles klar. Ich glaube, ich habe euch genug gelangweilt. Wir sollten uns langsam auf den Weg zur Toilette machen, wo Max hin will. Look at these trophies. Aber das ist wichtig für die Geschichte. Zumindest, 
Zumindest hoffe ich das. Deswegen gucke ich mir alles Black immer genau takes an. swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Mm, go otters. Alles klar. Auf zur Toilette. Gesicht ins äh, Wasser ins Gesicht spritzen. American girls, it's sad to Empty, quiet. Nobody can see my meltdown except for me. Oh, ganz schön ruhig hier. Gott sei Dank. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Ach Quatsch, Süße. Alles gut. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Mm. Jetzt Grippeimpfung holen, bevor die Grippe dich erwischt. Immunisiere dich noch heute. Ein Tampunspender, lol. I'm good to flow. Thanks. Mm. This poster must drive people to have sex. Abstinenz makes the heart grow. Oh, wir lesen es in Deutsch. Äh, Keuschheit schenkt Warmherzigkeit. Du kannst auch ohne Sex lieben lernen. Die Zeit ist auf deiner Seite. Wie auch gesunder Menschenverstand. Nutze ihn. Graffiti. Kate twerked für Gott. Äh. Okay. Haben wir noch was interesting? I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. Mm. Alles klar, dann spritzen wir uns mal Wasser ins Gesicht, war damit es uns wieder ein bisschen besser geht, hoffentlich. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Ein Schmetterling. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. Okay. The blue wings are practically glowing. I, I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Na komm, mach das Foto. Hä? Was macht der im Damenklo oder im Mädchenklo, der Spinner? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just Come to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Fuck, you that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh! No! 